Captain, a most curious development on scanner 57. That's all. Take a look at it, Mr. Spock. Screen on, Captain. Pourquoi, malgré leur aspect sommaire, les chaînes React ont-elles autant de succès Recollons les morceaux ensemble. À la fin de l'année 2007, la vidéo d'une grand-mère qui assiste horrifiée aux exactions scatologiques de deux jeunes brésiliennes fait le tour de la toile. Cette réaction à la célèbre séquence « Two Girls, One Cup » met le web en ébullition. Aussitôt, les internautes se mettent à documenter leur propre réaction à la découverte de cette vidéo dégueu. En 2010, les Fine Brothers s'emparent du phénomène et inaugurent leur série « Kids React ». Why is he crying over a rainbow? Ces vidéos montrant des enfants réagissant de manière candide à une poignée de phénomènes viraux deviennent rapidement lucratives. Yeah, very cute. Hi, I'm Father Roderick and I am about to see the new trailer for Star Wars 7. Succès oblige, la série fait des émules et lance la mode des React qui depuis se décline sur toute vidéo événementielle de la bande-annonce jusqu'au clip musical. Wow. Alors moi j'avais déjà une, une chaîne YouTube à la base, donc en fait j'avais le matériel et euh, je parlais un petit peu de, de ça, donc moi c'est sur la, la K-pop et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens que ça intéressait, donc je me suis dit bah pourquoi pas moi aussi essayer et donc j'ai essayé ça et puis j'ai vu que ça a tout de suite pris et que les gens euh, justement étaient aussi curieux de voir mes réactions à moi. Oh le beat Ah j'aime bien le beat <rire> Dans un premier temps, l'absence d'écriture ainsi que l'extrême simplicité de moyens vaut à cet exercice d'être considéré comme anecdotique, voire insignifiant. Mais à mesure que les youtubeurs se spécialisent dans certains domaines, leurs réactions n'ont plus les mêmes effets ni les mêmes buts. Chercher une interaction avec, euh, avec les gens, tout simplement pour partager mon avis et leur avis, pour savoir comment... Euh... En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est à la première écoute, comment on réagit. Surtout la musique, en fait, on, on a l'habitude d'apprécier à force de l'écouter. Et moi, je voulais justement voir ce que ça donnait quand on découvre tout simplement. C'est surtout l'interaction avec les gens, en réalité. De l'interaction. Les Fine Brothers basaient leur séquence sur une observation quasi anthropologique. Mais la nouvelle forme de React se rapproche plus de la critique spontanée d'événements médiatiques, comme des bandes annonces ou des clips, et invite les spectateurs à réagir. Les misères à soulager Le réagissant, qui se doit de posséder un minimum de connaissances concernant le sujet abordé, filme ses réactions. Celles-ci informent les spectateurs des sentiments qu'il éprouve et institue ainsi un échange par des voix détournées. C'est vraiment du partage, en fait. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que les gens, entre eux, dans les commentaires, se parlent. Des fois, ils ne me parlent même pas à moi. Ils se commentent entre eux. Ils se disent, voilà, bah moi, j'ai ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Ils se font leur conversation, limite, sans moi. Je suis juste un, un espace de, de conversation, en fait. What do call a three-humped camel? Pregnant. <rire> En plus du débat généré par cette communication non-verbale, ce que les internautes semblent venir chercher, c'est la pureté de la réaction, censée garantir l'honnêteté du débat qui s'engage. Ah. 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 Mais pourquoi l'expression d'un visage, souvent silencieux, nous engage à ce point And the Oscar goes to yeah. Seal that up. 
Matthew McConaughey. Ce qui fascine dans les vidéos React, c'est notre capacité à y décrypter avec finesse les moindres subtilités et d'y répondre avec émotion. Comme le cinéma l'a très vite compris, nous accordons plus volontiers notre empathie et notre confiance à un gros plan de visage. Mais d'où nous vient cette réponse quasi instinctive La communication verbale est basée sur le langage, mais c'est quelque chose qu'on apprend, euh, ça n'est pas euh, inné. Les bébés euh, ont babille, euh, ils ne parlent pas tout de suite et ils communiquent énormément d'émotions euh, par leurs cris, euh, par euh, l'intensité euh, de, de ces cris, la prosodie de leurs premières euh, syllabes, de leurs premiers sons. Et en général, on a l'habitude de dire que la communication non-verbale et celle vectrice d'énormément de, 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 d'émotions et d'émotions finalement très pures, plus que le langage qui est déjà une transformation. Oh. Oh. Lorsqu'on regarde les réactions provoquées par l'épisode du Red Wedding de Game of Thrones, ce que l'on attend, c'est la surprise des spectateurs. Au-delà de l'amusement, les vidéos React permettent de reconnecter avec ses propres émotions. Une fois qu'on a déjà vécu une émotion, euh, peut-être qu'elle a une, une intensité un petit peu moindre et donc ça va permettre de remettre du piquant en re-regardant quelqu'un euh, réagir de nouveau. Il faut parler des neurones miroirs quand on parle de ces vidéos. En te regardant réagir de façon enthousiaste euh, ou autre face à une vidéo, sans voir la vidéo qui te fait plaisir, je vais pouvoir apprendre quelque chose du plaisir que tu ressens et le ressentir un petit peu parce que je vais avoir des zones cérébrales qui vont euh, s'activer de façon quasi similaire. Et si, grâce à la pureté d'une réaction immédiate, le spectateur pense avoir la garantie de l'honnêteté d'un propos, forcé de constater que le React est devenu une mise en scène. Il ne faut pas se dire que forcément, il y a de l'authenticité là-dedans. Regarder quelqu'un, regarder quelque chose dans la vraie vie, sans la caméra, c'est bon. Mais dès qu'il y a de l'enregistrement, dès qu'il va y avoir de la manipulation de l'image, dès qu'il va y avoir une sélection, on va couper, on va garder différents moments. Eat it, Harvey. Four, three, two. Et bien là, on va pouvoir transformer cet outil-là et l'utiliser ben, pour vendre quelque chose. Et on va du coup, on va sélectionner uniquement les images qu'on veut. Good evening, this is Harvey Johnson. And I'm Gail Wallens, and this is Nightline News. Green Camp. Gavé par des décennies d'émissions de faux directs et de programmes de télé-réalité scriptés, Button Camp 3. la société de l'image a oublié en route ce que le web cultive comme un Graal, la sacro-sainte authenticité. You told me enough. La pureté d'une réaction prise sur le vif est donc logiquement devenue un contenu en soi. I am your father. Regarder le regardeur revient à rechercher la pureté de notre propre regard. Yo, <laughs> 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 <laughs>